Sim, voltamos para Singapura 2008. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e se tem uma corrida que o pessoal não esquece é Singapura 2008, fala-se até mais do que Abu Dhabi 2021, pelo menos aqui no Brasil, já que envolve diretamente um brasileiro. Como vocês devem ter visto nos mais diversos canais, sites de notícia, talvez noticiários esportivos, Felipe Massa estuda entrar sim na justiça para reaver o título de 2008 ou quem sabe pelo menos ter alguma luz no fim do túnel dessa situação. Vou explicar para você nesse vídeo o que está acontecendo e por que que Massa vai tentar fazer isso tantos anos depois do término da temporada. Vamos começar pelo seguinte, o Bernie Eccleston, que foi chefão da Fórmula 1 por muitos e muitos anos, foi o cara que transformou a Fórmula 1 no esporte global impressionante que ela é hoje, falou com exclusividade na época ao F1 Insider que ele e o presidente da FIA na época, o Max Mosley, sabiam da situação durante a temporada de 2008, ou seja, ao contrário do que tudo aquilo que nós acreditávamos que a bomba estourou em 2009 e todo mundo ficou sabendo em 2009, na verdade eles já sabiam em 2008 mesmo com a temporada ainda rolando. E o que ele disse no F1 Insider foi o seguinte, decidimos não fazer nada por enquanto, queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um grande escândalo, por isso usei línguas angelicais para persuadir meu ex-piloto Nelson Piquet a manter a calma. Fecha aspas aqui para o Bernie Eccleston explicando o seguinte, o Piquet foi piloto do Bernie Eccleston e o Piquet, o pai no caso, o Nelson Piquet pai, foi quem estava ali, digamos, conversando sobre esse assunto com os principais nomes da Fórmula 1, o Bernie Eccleston, de quem é amigo e tudo mais. Então o Piquet jogou essa bomba para o Bernie Eccleston, o Bernie Eccleston falou, não, deixa isso quieto, vamos ver o que acontece, deixa abaixo e aí nós vamos ver a explicação do por quê? Vamos abrir aspas novamente para o Bernie Eccleston. Naquela época havia uma regra de que uma classificação ao campeonato mundial após a cerimônia de premiação da FIA no final do ano era intocável, então Hamilton foi presenteado com o troféu e estava tudo bem. Tivemos informações suficientes a tempo de investigar o assunto. De acordo com os estatutos, deveríamos ter cancelado a corrida em Singapura nessas condições. Isso significa que nunca teria mudado a classificação do campeonato, e então Felipe Massa teria se tornado campeão mundial e não Lewis Hamilton. Fecha aspas novamente. Acho que está muito claro essa parte. Basicamente, a partir do momento em que Hamilton recebe o troféu, não pode mais mudar o título de 2008. E de acordo com o próprio Bernie Eccleston, de acordo com os estatutos, regulamento, aquela coisa toda, a corrida deveria ter sido cancelada, já que eles ficaram sabendo com a temporada rolando ainda, então Singapura deveria ter sido cancelado naquele ano. Vale lembrar também que foi o primeiro ano de Singapura na Fórmula 1, foi a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1, só que pouco é falado sobre isso, sobre esse momento histórico da corrida noturna, o que a gente fala de Singapura 2008 é do Crash Gate e não de ser uma corrida noturna, de ser a primeira da história, etc. Felipe Massa se pronunciou sobre o assunto, e ele disse o seguinte, que é muito triste descobrir que foi uma corrida roubada, que isso ficou claro inclusive no ano seguinte, aconteceram punições para o Briatore e para o Pat Simons, só que a corrida em si foi roubada e não aconteceu nada. E que agora, depois de 15 anos, estamos ouvindo que o um antigo dono da categoria sabia de tudo isso, é muito triste, e que no final das contas quem perdeu com tudo isso foi ele, Felipe Massa, e não os envolvidos. E assim, de certa forma é verdade, porque o Pat Simons voltou para a Fórmula 1, Briatore voltou para a Fórmula 1, os únicos que se deram mal nisso aí foi o Felipe Massa, que ficou sem um título, e o Nelsinho Piquet, porque ele nunca mais voltou para a Fórmula 1. Felipe Massa ainda afirma que existem regras, muitas coisas que dependendo do país você não consegue voltar 15 anos para resolver uma situação, mas que ele não vai entrar em nenhum tipo de ação por busca financeira, porque ele não tem interesse nenhum em questões financeiras, ele quer apenas a justiça do título, ele ainda fala que não sabe se pode, por exemplo, você ter dois campeões em 2008, que é o que eu particularmente defendo, já que nós temos uma corrida manipulada. Só que 
infelizmente para o Felipe Massa, não parece ter muita saída. O motorsport.com coloca uma coisa bem interessante, que é o seguinte. O Código Esportivo Internacional da FIA não permite protestos após uma corrida e qualquer direito de solicitar uma revisão expira 14 dias corridos após a competição e 4 dias antes da data da cerimônia de entrega do prêmio daquele ano, ou seja, já passou há 15 anos. Além disso, a autoridade mais alta que poderia tomar qualquer decisão é o Tribunal Internacional de Apelação Independente, então não há tribunais alternativos que Massa possa usar. Em teoria, Massa poderia até mesmo buscar a opinião do Tribunal Arbitral do Esporte, só que ele não tem jurisdição sobre a FIA em questões como essa. Ele só teria, por exemplo, como se envolver em questões do Comitê Disciplinar Antidopagem da FIA. Ou seja, num primeiro momento, não há muito o que ser feito nessa situação do Felipe Massa, então ele não teria muito para onde fugir, a não ser que encontre alguma brecha para poder levar isso para outro tribunal e esse outro tribunal ter jurisdição, ter como influenciar em alguma coisa dentro da FIA. Você lembra, por exemplo, que relacionado a Abu Dhabi 2021, a Mercedes desistiu porque ela sabia que quando fosse para uma instância superior ela não ia conseguir ter nenhum tipo de recurso, nada, ela não ia ganhar, ia ficar elas por elas e eles só iam ter gastado dinheiro e tempo com uma coisa que não ia mudar em nada, principalmente se tratando de uma questão tão polêmica até para a FIA que foi Abu Dhabi 2021, porque ali você tem questões que envolvem interpretação, não há nada que comprove manipulação, a própria FIA teve que mudar o regulamento porque dava a brecha para interpretar uma coisa ou outra, enfim, teve uns probleminhas ali, enquanto 2008 é uma manipulação de resultado. Nós vamos ter que esperar para ver. Eu já dei minha opinião aqui no canal várias vezes sobre o assunto, participei de um vídeo lá no Botequim GP que eu recomendo vocês verem sobre 2008, falei com o Will, o Will estava defendendo a não anulação, eu estava defendendo a anulação da corrida, então veja lá e dê a sua opinião. Basicamente é isso, Felipe Massa deve entrar com uma ação contra a Fórmula 1, contra a FIA, que na época fez nada porque já estavam vindo de um grande escândalo em 2007, e queriam preservar a imagem da categoria em 2008 também. Então diz aí nos comentários o que você acha, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!